வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் குருஜி வணக்கம் குருஜி வணக்கத்தோடு இல்லாமல் புத்தாண்டு வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கலாம் ஐயா இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கல்லையும் நேர்களே தொழில் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ஐயா இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் அதை பற்றி பேசினாவே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க இளைஞர்கள் எல்லாமே ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் ஆவதற்கு என்ன அமைப்பு இருக்கணும் ஐயா ஜோதிட விளக்கம் சொல்லுங்கள் முதல்ல வந்து நீங்களே சொன்ன மாதிரி இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை நம்முடைய ஒன் வெண் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு சொல்லிக்குவோம் விகாரி தமிழ் புத்தாண்டு இந்த இன்றைக்கி பிறக்குது இந்த விகாரி தமிழ் புத்தாண்டிலிருந்து உலகம் முழுக்க பரவியிருக்கிற நம்முடைய வெண் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன்கள் மட்டுமே நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜோதிட ரீதியாக ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து நீங்கள் கேட்டது கிரிக்கெட் ஜுரம் கிரிக்கெட் ஜுரம்னு தான் சொல்லணும் அதுவும் ஒரு இளைஞர்களுக்கு வந்து இப்போ வேறு வேலையே இல்லை இளைஞர்கள் தான் மட்டும்னு இல்லை பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஐபிஎல் எனப்படுகின்ற அந்த குறுகிய நேரம் நடக்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு வந்துருச்சு இப்போ ஜோதிட ரீதியாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் விளையாட்டுக்கு காரணமான கிரகம் வந்து செவ்வாய் மருத்துவம் விளையாட்டு அதிகாரம் இந்த மூன்று அமைப்புகளும் செவ்வாயுடைய முதன்மையான ஒரு காரகத்துவங்களாக செயல்பாடுகளாக சொல்லப்படுகிறது எவர் ஒருவருக்கு செவ்வாய் வந்து சுபத்துவ சூட்சும வலுவோடு ஒரு இருக்கிறாரோ அவர் வந்து மருத்துவம் அல்லது விளையாட்டு அல்லது அதிகாரம் இந்த மூன்று துறைகளில் நிச்சயமாக இருப்பார் இப்போ நான் அந்த சுபத்துவம் சூட்சும வலுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா இந்த சுபத்துவம் சூட்சும வலுன்றத என்னுடைய நீண்டகால ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு எவர் ஒருவருக்கு அதாவது ஜோதிடத்தில் வந்து எல்லா கிரகங்களும் வலிமையாக இருந்தால் இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்றது இல்லை ஜோதிடத்தை வந்து ஒரு அனுமான சாஸ்திரம்னு சொல்லப்பட்டது செவ்வாய் உச்சமாக இருக்கிற வலுவாக இருக்கிற ஒருத்தர் இதையும் தாண்டி வேறு மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறாரு அதாவது ஒரு ஒரே கிரகம் வந்து நன்மைகளையும் செய்யும் தீமைகளையும் செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த நேரத்தில் நன்மை செய்யும் எந்த நேரத்தில் தீமை செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த சுபத்துவ சூட்சும வலு கோட்பாட்டினை வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதன்படி செவ்வாயவை எவர் ஒருவருக்கு சுபத்துவமாக இருக்கிறாரோ சூட்சுமாவளோடு இருக்கிறாரோ அவர் இந்த மூன்று துறைகளில் முதன்மையாக இருப்பார் மருத்துவம் விளையாட்டு அதிகாரம் அதிகாரம்னா அந்த அதி அரசாங்க வேலை அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இவைகளை பொதுவாகத்தான் இவைகளை பொதுவாகத்தான் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த அமைப்பில் ரெண்டாவதாக எந்த கிரகங்களோட முதன்மை கிரகம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ மருத்துவத்துக்குனா வந்தால் செவ்வாய் முதன்மை கிரகமாகவும் இரண்டாவது கிரகமாக குருவும் மூன்றாவதாக சூரியனும் செவ்வாய் சூரியன் குரு இந்த மூன்று பேரும் பத்தாம் இடத்தோடு ஒருவருக்கு ராசிக்கு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சுபத்துவமாக தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் நிச்சயமாக மருத்துவராக இருப்பார் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம விண்தலை கட்சியில் பேசியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த விளையாட்டுத்துறை செவ்வாயை பார்த்தீங்கனாலே செவ்வாய் வலுப்பெற்றவர் செவ்வாயுடைய லக்னங்களான மேஷம் விருச்சிகத்தில் பிறந்தவர் அல்லது செவ்வாயை சுபராக யோகராக கொண்டவர் செவ்வாய் வந்து சந்திரனோடு இணைந்து குருவின் பார்வையிலேயோ சுக்கரனோட இணைவிலோ இருக்கின்ற ஒரு சுபத்துவ அமைப்பில் அல்லது கேதுவோடு இணைகின்ற ஒரு அமைப்பில் நட்பு ஆட்சி உச்ச வீடுகளில் இருக்கிற ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸில் ஆர்வமாக இருப்பார் அதாவது தன்னை வந்து தன்னுடைய உடலை உறுதி செய் உடலை உறுதியாக வச்சுக்கிறதுல ஒரு எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு ஃபிட்னஸில் ரொம்ப கரெக்டாகவும் இருப்பார் ஒரு உடல் வடிவமாக இருப்பவர்கள் உடல் வந்து ஒரு அழகாக பேணி காப்பவர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் நிச்சயமாக அவருடைய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கும் இந்த பேசிக்கு தான் ஒரு விளையாட்டு வீரனாக ஒருவர் இருக்கணும்னா அவர் உடல் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே உடலினை உறுதி செய்ய உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உடலை ஃபிட்னஸாக வச்சுக்கக்கூடிய செவ்வாய் வந்து எவர் ஒருவருக்கு சுபத்துவ சூட்சும வலுவோடு இருக்கிறாரோ அவர் விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருப்பார் அதற்கடுத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சனி அதாவது இந்த சனியும் குருவும் எவர் ஒருவருக்கு செவ்வாய் குரு சனி இந்த மூன்று கிரகங்களும் இரண்டாவதாக சனியும் மூன்றாவதாக குருவும் இருக்கிற நிலைமையில் சுபத்துவமாக பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்கிற நிலைமையில் அவர் வந்து விளையாட்டினையே வந்து தொழிலாக வைத்துக் கொண்டிருப்பார் இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கன்னு சொன்னால் எல்லாரும் கிரிக்கெட் விளையாண்டாலும் அதில் சம்பாதிக்கிறது இல்லை ஒருவர் ஹாபியாக ஆர்வமாக விளையாடுவார் ஆனால் நம்முடைய விளையாட்டு வீரர்களை பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாகவே கிரிக்கெட்டை வச்சுருக்கிறாங்க அதன் மூலமாகவே அவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஜீவனம் வருது இப்போ நம்ம பொதுவாக கிரிக்கெட்டுன்னு மட்டும் பேச வேண்டாம் ஃபுட்பால் எடுத்துக்கலாம் மற்ற வேறு சில விளையாட்டுகளை எடுத்துக்கலாம் ஜல
செவ்வாய் குரு சனி இந்த மூன்று கிரகங்களும் மிக ஒரு சுபத்துவ சூட்சுமோலோடு வலுத்து அவருக்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் செவ்வாய் வந்து இதில் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் செவ்வாயும் சுக்கரனும் சேர்ந்துட்டாலே ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த சுபத்துவன்றத வந்து இந்த குரு சுக்கரனுடைய செயற்கையில் தான் நான் சொல்லுவேன் எவ அதாவது சுபகிரகங்களோடு செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கும் போது ஒருத்தருக்கு வந்து உடலை ஃபிட்னஸாக வச்சுருக்கிற ஆர்வம் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த உடலை ஃபிட்னஸாக வச்சுருக்கிறதுடைய தகுதி ஜிம்முக்கு போகிறது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல ஆர்வமாக இருப்பார் அது வந்து இளைய பருவத்தில் செவ்வாயின்றவர் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளே இருக்கின்ற இளைஞனை மட்டும் குறிக்கிறவர் முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலே வந்து செவ்வாயுடைய காரகத்துவங்கள் செயல்படாது அப்படின்றது ஒரு ஜோதிட விதி அந்த அமைப்பினால தான் கிட்டத்தட்ட அந்த முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது வயதுகளில் வரும்போதே விளையாட்டு வீரர்கள் ஓய்வு பெற்று விடுகிறார்கள் ஆக ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் எவர் ஒருத்தர் உடலை பேணி காக்க வேண்டும் அவர் விளையாட்டில் இருக்கணும் விளையாட்டு அம்சங்கள் இருக்கணும்னா ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சுபத்துவம் எனப்படும் குரு சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் தனித்த புதன் இவர்களோடு இணைந்திருக்கின்ற நிலைமையில் கேதுவோடு சேர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில் அப்படியே ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தாலும் குரு சுக்கரனுடைய பார்வை போன்றவைகள் இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒருவர் தன்னுடைய உடலை பேணி காக்கும் ஜிம்மு விளையாட்டு எக்ஸை விளையாட்டு கருவிகள் விற்பனை செய்கிறது விளையாட்டையே தொழிலாக கொள்வது மருத்துவம் அதிகாரம் போன்ற ஒரு அமைப்புகளில் இருப்பார் விளையாட்டுக்கு காரணமான முது முழு முதல் கிரகம் செவ்வாய் தான் இளைஞர்களை குறிக்கிற கிரகமும் செய்ய செவ்வாய் தான் அதனால தான் ஒரு விளையாட்டு என்பது வயதானவர்களை விட இளைஞர்களை மட்டுமே அதிகமாக ஈர்க்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய ச கிரிக்கெட்டும் வந்து இன்றைக்கு அதிகமாக இளைஞர்கள்கிட்ட பரவி இருக்கிறதுக்கான காரணமும் அதுதான் அழகான விளக்கம் ஐயா